హాయ్ గైస్ ఎయిటీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందూలోని పేపర్లో వచ్చిన డిఫికల్టీ వర్డ్స్కి మనం ఒకేబ్రలీ చూద్దామండి ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి డివియేట్ డివియేట్ అంటే ద పక్కదారి పట్టడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఒక టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మనం ఆ టాపిక్లోంచి వేరే ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఆ టాపిక్లోంచి డివియేట్ అయ్యాం అనుకోండి దాన్ని టాపిక్ డివియేషన్ అయ్యాం అంటే తప్పుదారి పట్టామంటాం సో దిన సినోనిమ్స్ వచ్చేసి దీనికి డివియేటింగ్ డైవర్జెంట్ అబరెట్ అబ్నార్మల్ అన్కామన్ రిగ్ దీనికి యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి నార్మల్లో ఆర్థోడాక్స్ నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి అడ్జాన్ వాయిదా వేయు అంటే ఏదైనా కానీ మనం అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ అంటాం మనకు మామూలుగా ఇండియన్ పాలిటీలో మనకు అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ అంటే వాయిదా తీర్మానం అనేది ఒకటి ప్రవేశపెడతారు అనమాట దానికి సంబంధ దాన్ని అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వాయిదా గురించి సో సినోనిమ్స్ వచ్చేసి పోస్ట్ పోనం పుట్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూ ఇంటర్రప్ట్ ప్రోరోగ్ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి కంక్లూడ్ కంప్లీట్ అంటే కంక్లూడ్ చేయడం కంప్లీట్ చేయటం నెక్స్ట్ అంటే బ్రేక్ లేకుండా పూర్తిగా వాయిదా లేకుండా కంప్లీట్ కంటిన్యూ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రిజ్యూమ్ అంటే బహుశా ఇది బహుశా అలా కావచ్చు అనేది మనం మన ఒక ఒక ఎగ్జామ్షన్ అనమాట ఇది సినోనిమ్స్ వచ్చేసి ఎజ్యూమ్ సపోజ్ ఒకవేళ అలా జరిగి ఉంటే అని ఒకవేళ అని ఇమేజిన్ మనం ఒక ఊహ లాంటిది అనమాట బట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం గెస్ బిలీవ్ ఇవన్నీ కూడా నమ్మకం ఇవన్నీ కూడా దీని సినోనిమ్స్ అనమాట యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ప్రూవ్ డిడ్యూజ్ అంటే మనం ఏంటి ప్రూవ్ చేసుకోవటం బహుశా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకునేన్ని జరగచ్చు బహుశా అంటాం కానీ మాత్రం ఖచ్చితంగా జరిగిపోయిందని చెప్పేది అనమాట నెక్స్ట్ డిఫెక్షన్ అంటే ఫిరాయింపులు నెక్స్ట్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మార్చడం మారిపోవటం అన్నమాట ఒక పార్టీ నుండి ఇంకో పార్టీలోకి మారారనుకోండి డిఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి పనికిరాని దాన్ని తీసేసి అక్కడ కొత్త దాని ప్లేస్లో ఇంకోటి ఏంటి కొత్త ప్లే కొత్త ప్రోడక్ట్ పెడతాం ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ పీస్ అన్నాం అనుకోండి ఈ డిఫెక్ట్ మోడల్ అంటే అది వాడం కదా మనం ఆ డిఫెక్ట్ దాన్ని మనం ఏం తీసేస్తాం కానీ ఇక్కడ డిఫెక్షన్ అంటే ఏమవుతుందంటే అతను అక్కడ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట సినోనిమ్స్ వచ్చేసి డిజర్షన్ ఎఫ్స్ ఎఫ్స్కాండింగ్ డీ క్యాంపింగ్ బిట్రాయల్ అంటే డీ క్యాంపింగ్ అంటే ఆ క్యాంపు నుంచి దూరంగా పోవటం పక్కగా పోవటం అనేది నెక్స్ట్ బిట్రాయల్ అంటే ద్రోహం చేయడం అనమాట అంటే ఫిరాయింపులు అంటే నథింగ్ బట్ ద్రోహమే కదా డిజ్లాయాలిటీ అంటే ఒక మనం ఏదైనా దానికి కట్టుబడి ఉంటాం అంటే లాయల్గా ఉండటం కట్టుబడి ఉండటం అనేది లేదు డిజ్లాయాలిటీ కట్టుబడి ఉండకపోవటం అంటాం పెర్ఫిడీ అంటే కనుక ద్రోహం ద్రోహం చేయటం అని దీనికి యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి లాయల్టీ జాయినింగ్ అంటే లాయల్గా ఉండటం ఫిరాయింపులు అంటే ఏంటి బయటికి వెళ్ళిపోవటం కదా ఇప్పుడు జాయినింగ్ అంటే కలిసిపోవటం అనమాట నెక్స్ట్ పెర్ఫిడి ఇందాక మనం చెప్పిన దాని సా సేమ్ డిఫెక్ట్ని డిఫెక్షన్కి యొక్క ఆపోజిట్ వాడేది సినోనిమ్ని మనకు మళ్ళీ వచ్చిందనమాట పెర్ఫిడి అంటే ద్రోహము సినోనిమ్స్ వచ్చేసి ట్రీచరీ డ్యూప్లిసిటీ బిట్రాయల్ ఇన్ఫిడిటీ డబుల్ డీలింగ్ టూ ఫేస్డ్నెస్ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ లాయల్టీ ఫిడిలిటీ అంటే ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మదగిన వ్యక్తి లాయల్టీ అంటే కట్టుబడిన వ్యక్తి ఫిడిలిటీ అన్నా కానీ ఒక ఏంటి ద్రోహం చేయకుండా సరిగా ఉండే వ్యక్తి అని అర్థం అనమాట డిరస్ అంటే ఒత్తిడి సిరోనిమ్స్ వచ్చేసి కోయర్షన్ కంపల్షన్ ఫోర్స్ ప్రెషర్ ఎక్సెక్షన్ ఆమ్ ట్విస్టింగ్ ఆమ్ ట్విస్టింగ్ అంటే చేతులు మెల్లి పెట్టడం అంటారు కదా అది కూడా ఒత్తిడి గురి చేయటమే యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ఫ్రీ విల్ అంటే అతను ఇష్టానుసారంగా చేయనిచ్చే అవకాశాన్ని ఇవ్వటం ఫ్రీ విల్ అంటే అతను అనుకున్న అనుకున్నట్టుగా చేయనిచ్చే విధానం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపసి అంటే ప్రతిష్టంభన ఒక డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ అనమాట సినోనిమ్స్ వచ్చేసి డెడ్ లాక్ డెడ్ ఎండ్ స్టేల్ మేట్ చెక్ మేట్ స్టాండ్ ఆఫ్ స్టాండ్ స్టిల్ దీనికి ఆ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి పెద్దగా ఏం లేవండి అంటే దీని ఏంటంటే యాక్టివేట్ చేయడం అంటాం మనం ప్రతిష్టంభన చేయడానికి దీనికి యాక్టివేషన్ అంటాం కానీ దీనికి సరిపోయే ఒక యాంటోనిమ్ అనేది కనపడలేదు ఓకే నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి మెనవర్ అంటే యుద్ధ తంత్రం అంటే యుక్తి లేదా యుద్ధ తంత్రం అంటాం అంట వార్ గేమ్ ఆపరేషన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ మూమెంట్ ఇంట్రిగ్యూ కాన్స్పైర్ అంటే ఇది కూడా కాన్స్పైర్ అంటే మన కాన్స్పిరసీ అంటాం కొత్తగా ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన తల పరిస్థితులని తలెత్తే విధంగా చేయడానికి కాన్స్పిరసీ అంటాం అనమాట సొబాటేజ్ అంటే వినాశనం అనమాట సినోనిమ్స్ వచ్చేసి డెస్ట్రాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యాండలైజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్రిపిల్ డిజరప్ట్ డ్యామేజ్ సబ్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా వినాశనానికి సంబంధించినవి యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ క్రియేట్ నెక్స్ట్ క్యామ్ ఆఫ్ లేజ్ అంటే ముసుగు వేయటం అనమాట కనపడకుండా చేయటం అంటారు కన్సీల్మెంట్ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి కన్సీల్మెంట్ డిస్గస్ అంటే మనం అంచనా వేయలేకపోవటం అంటే అది ముసుగులో
సిక్నెస్ డెబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా అశాంతికి సంబంధించినవి అండ్ నిమ్స్ వచ్చేసి కంఫర్ట్ పీస్ వెల్బీయింగ్ అంటే శాంతిగా ఉండటం అనమాట తర్వాత ఎమెనబుల్ అంటే సానుకూలంగా ఉన్న ఎమెనబుల్ బిహేవియర్ అంటే సానుకూల దృక్పథం అంటాం ఎమెనబుల్ అంటే సానుకూలంగా ఉన్న సినోనిమ్స్ వచ్చేసి సస్సెప్టబుల్ రెస్పాన్సివ్ రిసిప్టివ్ రియాక్టివ్ మేనేజబుల్ ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి రెసిస్టెంట్ కాన్స్టైంట్ అబ్స్ట్రాకిల్ అంటే రెసిస్టెంట్ అంటే వ్యతిరేకించడం అనమాట కన్స్టెంట్ అంటే అవరోధాలను కలిగించడం అబ్స్ట్రాకిల్స్ అన్నా కానీ మనం అవరోధాలను ఏర్పరచడం అక్కడ సానుకూలంగా ఉన్నా ఇక్కడేమో రెసిస్టెంట్ వ్యతిరేకించడం ఆ సానుకూలంగా లేకపోవడానికి ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ అనమాట సాలిడారిటీ సంఘీభావం అంటే అందరూ ఆమోదింపజేయటం సంఘీభావం అంటే ఆ సంఘీభావం తెలిపారంటే అందరూ ఒప్పుకున్నారు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పే మీనింగ్ అనమాట సినోనిమ్స్ వచ్చేసి అన్ ఎనామిటీ అంటే రకరకాల అభిప్రాయాలు లేకుండా ఒకే అభిప్రాయం ఉంటే అనానిమిటీ అంటే ఏంటి రకరకాల భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఒకటే అభిప్రాయం కనుక వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని అనానిమిటీ అంటాం అనమాట యూనిటీ కలిసికట్టుగా ఉండటం అగ్రిమెంట్ అందరికీ సర్వ ఆమోదం అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే సర్వం అందరూ ఆమోదించింది కదా అగ్రిమెంట్ అంటే ఆమోదం పొందింది అని అకార్డ్ అంటే ఒప్పందం అంటే అందరూ ఒప్పుకుంటేనే కదా సంఘీభావం తెలిపితేనే కదా హార్మోనీ అన్నా కానీ ఒప్పందం అన్నట్టుదే కోఆపరేషన్ అంటే ఒకరికొకళ్ళు కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారంటే అందరికీ ఆ పనిచేయటం ఇష్టమనే కదా సో దీనికి సంఘీభావానికి ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్ వర్డ్స్ అనమాట యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ఎనిమిటీ అంటే ఇష్టం లేకపోవటం ద్వేషపూరితమైంది ఎనిమిటి అంటే శత్రుత్వాన్ని ఏర్పరిచేది అంటే ఒప్పుకోబడి ఒకళ్ళ భావాలు ఒకళ్ళు కలపోవటం అనమాట డిస్హార్మోనీ డైవర్జెంట్ డైవర్జెంట్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా డైవర్జెంట్ అంటే రకరకాలుగా విడిపోవటం అని అంటే వేదు వేరే అభిప్రాయాలు రావటం నెక్స్ట్ ఎసర్షన్ నొక్కి చెప్పటం సినోనిమ్స్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ డిక్లరేషన్ కంటెన్షన్ క్లైమ్ సబ్మిషన్ ఎష్యూరెన్స్ ఎఫిర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా నొక్కి చెప్పడం కిందకే వస్తాయి ఈ సినోనిమ్స్ అన్నీ కూడా యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి కన్ఫ్యూజన్ డిస్మే డౌట్ డుబియస్ ఇవన్నీ కూడా యాంటోనిమ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ పారాచియల్ అంటే సంకుచిత అంటే సంకుచితం అంటే ఏంటంటే నేరో మైండెడ్ అనమాట మనం సంకుచితంగా ఆలోచిస్తున్నాయంటే లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అతని ఆలోచనలన్నీ కూడా పరిధులు ఉంటాయి అనమాట సంకుచితంగా ఎలాబరేటెడ్గా ఉండవు నేరో మైండెడ్ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి నేరో మైండెడ్ స్మాల్ మైండెడ్ ఇన్సులర్ నేరో ప్రోవియన్షియల్ క్లోజ్ మైండెడ్ ప్రోవియన్షియల్ అంటే తన పరిధి వరకే ఉండదు ప్రోవియన్షియల్ ఏరియా అంటే తన పరిధి వరకు మాత్రం ఆలోచిస్తాడు నేరో మైండెడ్ అంటే మన గురించి మనమే ఆలోచించుకోవడం మొదలు పెట్టామనుకోండి అంటే సెల్ఫిష్ లాగా ఉన్నాం అనుకోండి వాళ్ళందరినీ కూడా సంకుచిత స్వభావం కలిగిన వ్యక్తులు అంటారనమాట నెక్స్ట్ యాంటోనియమ్స్ వచ్చేసి కాస్మోపాలిటియన్ లిబరల్ బ్రాడ్ మైండెడ్ అంటే అందరి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు లిబరల్గా ఫ్రీగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఫ్రీగా అందరి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత బ్రాడ్ మైండెడ్ అందరి గురించి బ్రాడ్ మైండెడ్ అంటే ఎలా ఉంటాడు అందరి యొక్క మంచి కోరతాడనమాట వాళ్ళని బ్రాడ్ మైండ్ మైండెడ్ అంటారనమాట అటార్కీ స్వీయ సమృద్ధి లక్షణం ఇప్పుడు ఈ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే తనకు తానే అభివృద్ధి చేసుకోవటం లేకపోతే తనకు తానే సమకూర్చుకునే అంశాలను సంబంధించి ఇది అనమాట సో సినోనిమ్స్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అంటే తన వరకు ఏదైతే ఉంటుందో దాని వరకు ఇండిపెండెంట్ అంటే ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా తనకు తానే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట సో యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ ఎప్పుడు ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడేవాడు కెటాస్ట్రోఫిక్ అంటే విపత్తు సినోనిమ్స్ వచ్చేసి డిజాస్టరస్ కెలామటియస్ రునియస్ ట్రాజిక్ ఫ్యాటెల్ ఓఫుల్ టెర్రిబుల్ డ్రీడ్ఫుల్ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి ఫార్చునేట్ బెనిఫిషియల్ ఇవండి ఈరోజు ఎయిటీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ యొక్క వొకాబులరీ వర్డ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి